이게 이제 환자분 CT인데 지금 보시면은 정면에서는 뭐 크게 나빠 보이는 건 없거든요. 근데 옆에서 보면 지금 이쪽이 말씀하신 대로 제가 전달받은 대로 보면은 여기가 너무 꺼져 있고 여기가 이렇게 없고 뭐 이런 느낌이 싫다고 하신 것 같아요. 그래서 이 정도 만들었으면 좋겠다. 이제 요 얘기를 하셨는데 사실 여기도 납작하다고 하셨는데 이걸 뼈 사진으로 한번 볼게요. 보면은 지금 환자분 같은 경우는 여기가 튀어나오신 분이에요. 그러니까 여기가 꺼졌다고 말할 수도 있겠지만 여기가 많이 튀어나오신 분이에요. 쉽게 말하면 보통 의 사람들이 두상이 이렇게 있다면 환자분은 약간 이렇게 있는 스타일인 거예요. 이런 식으로. 그래서 여기가 더 상대적으로 납작해 보이는 거죠. 그래서 지금 보면 이 상태에서는 뭐 여기 만드는 거는 개인적으로는 찬성인데 여기 뒷부분은 사실은 굳이 해야 되나 라는 생각이 좀 있어요. 지금 이렇게 보셔도 여기는 둥그렇게 잘 있거든요. 그리고 반대쪽에서 이렇게 보면 여기가 유독 솟아 있을 뿐이지 지금 여기가 납작하다고 여기를 만드는 거는 글쎄 라는 생각이 조금은 들어요. 그래서 실제 수술을 만약에 하게 되면 어떻게 했으면 좋겠냐면 저는 뭐 여기 정도에서 이렇게 만드는 것까지는 찬성을 하고 싶어요. 앞에 뭐 이렇게 만드는 건뭐 원하시면 여기 안화상 용기를 조금 더 뚜렷하게 만들 수도 있고 아니면 그냥 여기 꺼진 것만 메꾸는 정도에서 멈출 수도 있고요. 뭐, 요 정도. 그래서 한 대략 한, 많이 넣으면 한 1cm 정도까지는 뭐, 가능하리라고 보고요. 굳이 여기를 또 이렇게 만든다고 하면, 뭐, 만들 수는 있는데, 이제, 두피가 과연 이 볼륨과 이 볼륨을 견뎌낼 수 있을까라는 좀 의구심이 들어요. 그 다음에 하나 또 참고하셔야 될 거는, 제가 조금 그림을 그려보면요. 여기는, 어, 축두근이라는 녀석이 이렇게 근육이 붙어 있는 동네예요. 그래서 저희가 보조, 보형물은 웬만하면 이쪽은 잘안 넣거든요. 겨우 넣어봐야 뭐한요 정도는 좀 침범해서 넣기도 해요. 그래서 요 밑으로는 넣을 수가 없고, 그래서 정면에서 이렇게 봤을 때, 지금 환자분 두상으로만 보면, 지금 실제 보형물이 들어가는 범위는 여기서부터 뭐 요렇게 해가지고, 요런 범위에서, 요 교근이 조금 침범을 한다고 해도 한요 정도까지 요렇게 들어가는 게 실제 수술 범위가 될 거예요. 그래서 요 정도, 뭐요 정도까지는 가능할 것 같아요. 여긴 조금 너무 많이 갔고요. 한요 정도까지는 가능할 것 같고 여기는 이제 축두근이 요렇게 가요. 축두근이 요런 식으로. 그래서 여기는 워낙에는 보통 이 침범을 안 하는 걸 원칙으로 하는데 이 완만한 곡선을 만들기 위해서 이 측두근을 살짝 들쳐가지고 이렇게 측두근끼리 묶어주는 방식을 하면 이 정도까지는 갈 수가 있어요. 그래서 이마는 이 정도로 했으면 좋겠고 만약에 뒤통수를 한다면 뒤통수는 여기까지밖에 못 가요. 그래서 여기에는 지금 목에서 붙는 근육들이 붙는 데라 실질적으로 수술이 가능한 부위는 여기 정도고요. 이 정도고요. 아 여기 너무 많이 내렸고 이 정도고요. 실질적으로 가능한 부위는 그 다음에 여기도 마찬가지로 아까 보여드렸던 측두근이 이렇게 가요. 여기서 이렇게 그래서 요 정도는 가능은 해요. 근데 요 정도가 그러면 어느 정도냐 보시면 옆에서 봤을 때딱 대략 여기도 한 1cm까지가 거의 맥시멈이라고 보는데 이런 식으로는 만들 수 있을 것 같아요. 근데 굳이 이걸까지 해야 되냐 라는 거는 조금 무구심이 들어요. 그래서 고개를 조금 이렇게 숙여서 보면 지금 뭐 여기는 그렇게 납작하지는 않거든요. 근데 지금 여기가 납작해서 지금 싫으신 거거든요. 그래서 조금 여기랑 여기랑 또 비대칭도 조금은 있어요. 두상 중심 라인은 맞춰줘야 되기 때문에 이렇게 본다면 조금 이쪽을 뭐 만들까 말까 뭐 이런 생각이 조금 들기는 하는데 음 두피에 대해서 뭐 조금 탈모 생기면 내가 그냥 모발이 식하겠다 뭐 이런 결연한 의지가 있으시다면 해볼 수도 있지만 이 부분은 한번 잘 생각해 보시길 바래요 왜냐면 지금 보통의 두상들은 이렇게 떨어지거든요 근데 여기가 지금 튀어나온 게 사실은 환자분한테 조금 남들과 다른 모습이에요 그러니까 여기가 눌리고 여기가 튀어나온 이런 모습이거든요 그래서 요거를 조금 기억을 하셨으면 한다 그래서 여기가 튀어나온 거지 여기가 많이 꺼진 건 아니다. 그 부분을 좀 기억하셨으면 좋겠어요. 뭐 여기 꺼진 것 때문에 신경 쓰이시는 거는 해결이 될것 같아요. 잘 보시면 여기 튀어나와 있고 
또 보시면 여긴 꺼져 있고 여기 꺼져 있고 여기 살짝 튀어나왔고 이런데 이런 부분은 좀 매끈하게 만들 수 있을 것 같고 지금 있는 안화상 윤기 정도 그냥 내비두고 뭐 여기만 살짝 메꾸고 싶다 라고 하셔도 되고 지금보다 여기를 조금 더 튀어나오게 만들고 싶다 뭐 하셔도 뭐 맞춰 드릴 수 있을 것 같아요 그래서 이 부분은 환자분하고 디자인 상담을 하면서 조금 자세하게 얘기를 해야 될 부분이라 개인적으로 너무 과하게 하는 거는 보통 권하지 않거든요 그래서 이런 라인을 따라가거나 아니면은 뭐 안화상 윤기를 조금 더 만들어서 뭐 이런 라인을 따라가거나 아마 둘 중에 하나를 선택하게 될것 같아요 환자분 어, 수술 결정되시면 저랑 디자인 상담하실 때 한번 뵙고 그 다음에 진행하더라도 수술을 진행하는 게 맞지 않을까 합니다. 음, 영상 천천히 살펴보시고 추가적으로 질문 있는 부분에 대해서는 메일로 연락주시면 답변 드리도록 하겠습니다. 도움되셨길 바랍니다.